Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku kelas 9 semuanya Hari ini kita akan masuk di subbab 1 Yaitu tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka Kita akan buka pelajaran kali ini dengan cara Oke, kita harus tahu bahwa istilah ideologi itu ditemukan oleh seorang filsuf yang berasal dari Perancis. Ya, ini adalah Destut de Tracy. Jadi, Destut de Tracy itu mengemukakan istilah ideologi untuk pertama kalinya. Kapan istilah ini dikemukakan? Istilah ini dikemukakan tahun 1796. Nah, itu adalah pertama kalinya istilah ini ada. Oke, okay. kemudian kalau tadi istilahnya dan tokoh yang mengemukakannya, sekarang kita belajar tentang asal kata dari ideologi. Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, jadi ada dari dua kata. Yang pertama adalah eidos yang artinya bentuk dan satu lagi adalah idein atau artinya melihat. Jadi kalau istilah pertamanya dikemukakan oleh filsuf yang dari Perancis, tetapi kalau bahasanya itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi berasal dari dua negara yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah tahu istilahnya dari mana, kemudian asal katanya seperti apa. Kita menggabungkan istilah tersebut menjadi satu. Apa itu ideologi? Ideologi adalah seperangkat ide-ide atau gagasan yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi nilai-nilai atau ide-ide gagasan itu digabungkan menjadi satu kesatuan, kemudian dilakukan atau dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah pengertian dari ideologi. Oke, anak-anakku, hari ini kita lihat bahwa suatu ideologi memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat yang terbuka dan sifat yang kedua adalah sifat yang tertutup hari ini kita lihat apa itu ideologi yang sifatnya terbuka ideologi yang sifatnya terbuka artinya ideologi itu nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan kemudian ideologi tersebut nilainya gagasannya ide-idenya itu digali diambil dari harta kekayaan rohani moral dan budaya masyarakatnya jadi seperti nilai Pancasila itu diambil dari budaya masyarakat setempat yaitu budaya bangsa Indonesia kita lihat yang kedua tertutup ideologi yang tertutup artinya ideologi itu bersifat memaksa karena dipaksakan apa yang terjadi Pengorbanan rakyatnya menjadi besar. Rakyat harus tunduk, harus taat, harus patuh kepada keinginan dari pemerintah. Dan akhirnya proses doktrinnya bersifat otoriter. Jadi biasanya kalau negara dengan ideologi tertutup, pemimpinnya bersifat otoriter. Jadi memaksakan kepada rakyatnya. Oke, kita harus tahu apakah kriteria atau dimensi yang menyatakan bahwa suatu ideologi itu bersifat terbuka atau tertutup. Suatu ideologi dikatakan ideologi terbuka atau tertutup ketika memenuhi tiga syarat atau tiga dimensi kekuatan ideologi. Apa saja? Oke, dimensi yang pertama. Dimensi untuk menentukan ideologi itu positif, uh, tertutup atau terbuka adalah idealisme, normatif, dan Realitas, kita bahas satu persatu. Dimensi idealisme, kita akan membahas dimensi idealisme itu adalah ketika suatu ideologi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan bersumber pada filsafat Pancasila. Itu sudah jelas, menandakan bahwa Pancasila sebagai ideologi yang terbuka karena nilai-nilainya bersumber pada filsafat Pancasila. Itu tanda yang pertama bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Yang kedua, yang kedua adalah dimensi normatif. Apa itu dimensi normatif? Dimensi normatif adalah ketika 
nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan dalam suatu sistem norma. Jadi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu norma atau istilahnya adalah start fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Berarti kita sudah belajar tentang ideo, dimensi e, idealisme dan yang kedua adalah dimensi normatif. Kita lanjut ke dimensi yang ketiga. Oke, untuk menentukan ideologi itu terbuka atau tertutup, dimensi yang ketiga adalah dimensi realitas. Apa itu dimensi realitas? Dimensi realitas menandakan bahwa suatu ideologi itu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Kita lihat sila ketuhanan yang Maesa diberlakukan di negara kita dengan cara kita tidak boleh ada yang ateis atau tidak beragama. Negara kita adalah negara yang berketuhanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Betul sekali. Oke, nah dari tiga dimensi tadi, Akhirnya kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa Pancasila itu merupakan suatu ideologi yang terbuka. Jadi kita sudah menentukan bahwa ideologi yang terbuka ini berasal dari sebuah gagasan yang diperkenalkan sejak tahun 1985. Jadi di tahun itu kita mengatakan, mengemukakan bahwa Pancasila adalah suatu ideologi yang sifatnya terbuka. Nah, apa itu ideologi yang terbuka? Ideologi yang terbuka adalah ketika Pancasila menjadi acuan dalam menjalankan aktivitas dengan sifat yang pertama, luas. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, sifat ideologinya bersifat luas. Yang kedua, terbuka. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, tidak kaku dan yang terakhir ideologi tersebut nilai-nilai dalam ideologi tersebut tidak ketinggalan zaman artinya ideologi Pancasila bisa masuk ke dalam semua segi-segi kehidupan di Indonesia sehingga kita ingin menjadikan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera Oke anak-anak kelas 9 Ibu rasa kita sudah belajar tentang Pancasila sebagai Ideologi yang terbuka. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.